dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang perjalanan luar biasa Fernando Torres di Level Club. Pada video ini, kita akan melanjutkan kisah kejayaan El Nino di level internasional bersama timnas Spanyol Hyper Power. Di mana Torres menjadi bagian kekuatan utama El Matador ketika mampu merajai Eropa dan dunia hingga mampu meraih trigelar. Lantas, bagaimana Fernando Torres mampu meraih kejayaan bersama timnas Spanyol? Simak ulasannya. Fernando Torres mengawali masa baktinya dengan Spanyol sejak bergabung dengan Akademi Atletico de Madrid di mana pada fase ini ia dianggap sebagai salah satu bakat paling menjanjikan di Eropa Kompetisi besar pertamanya bersama Spanyol adalah ketika El Matador berpartisipasi dalam kejuaraan Eropa di bawah U16 yang dilangsungkan di Inggris pada 2001 Pada turnamen itu Torres mampu tampil gemilang dengan mencetak beberapa gol. Ia juga mampu membawa Spanyol keluar sebagai juara dalam kejuaraan muda tersebut. Setelah itu, Torres yang terus berkembang pesat di Atletico perlahan mampu mengambil tempat di skuad senior. Sejak saat itu, Torres terus mewakili Spanyol di lima kompetisi besar mulai dari Euro 2004, Piala Dunia 2006, Euro 2008, Piala Dunia 2010, Piala Konfederasi 2013, dan Piala Dunia 2014. Euro 2004 Masuk ke tahun 2004, Torres muda untuk pertama kalinya menjalani turnamen besar, yakni Euro 2004 yang diselenggarakan di Portugal. Sayangnya, meski El Nino tampil menawan dengan Atletico, dengan torehan 20 gol sepanjang musim 2003-2004, ketajaman itu tidak mampu ia tampilkan bersama El Matador. Ia bahkan tidak mampu mencetak satu gol pun di Piala Eropa 2004. Dan ironisnya, Spanyol juga tidak lolos dari fase grup dengan catatan hanya sekali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Piala Dunia 2006 Dua tahun berselang, masuk ke Piala Dunia 2006 yang diselenggarakan di Jerman. Spanyol mengemban beban berat dengan statusnya sebagai salah satu negara terkemuka di dunia sepak bola tetapi dalam 11 kali partisipasinya di Piala Dunia, mereka belum pernah keluar sebagai juara. Tempat tertinggi yang pernah mereka capai adalah posisi keempat di Piala Dunia 1950. Terakhir pada 2002, Raul Gonzalez dan kawan-kawan secara tragis disingkirkan tuan rumah Korea Selatan di babak perempat final. Pada Piala Dunia 2006, skuad kali ini memang banyak dihuni para pemain muda berbakat. Seperti Cesc Fabregas, Antonio Reyes, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Iniesta, David Villa, hingga Fernando Torres. Di atas kertas, timnas Spanyol tentunya sangat diunggulkan dengan para pemainnya. Awalnya, semua memang berjalan lancar sesuai yang diharapkan sang pelatih Luis Aragonis maupun para pendukung Spanyol. Pada babak penyisihan, Spanyol mampu meraih tiga kemenangan secara beruntun, sehingga membuat mereka lolos sebagai juara grup. Di antaranya adalah meraih kemenangan atas Ukraina 4-0, Tunisia 3-1, dan Arab Saudi 1-0. Pada fase grup itu, Fernando Torres turut menyumbang tiga gol. Satu gol ketika melawan Ukraina, 
dan dua gol kala menumbangkan Tunisia. Menjadi jawaban dari semua pertanyaan tentang ketajamannya di level timnas. Catatan ini tentu membuat Torres dan kawan-kawan percaya diri berlaga di babak 16 besar. Tetapi kenyataannya, di babak knockout, mereka harus tersingkir ketika harus mengaku kalah dari Prancis dengan skor 1-3 meski mereka sempat unggul terlebih dahulu di babak pertama lewat gol David Villa. Spanyol memang memiliki skuad muda berbakat, tetapi mereka belum memiliki mental juara. Mereka juga belum memiliki pemain berkarakter kuat yang mampu memimpin rekan-rekannya memenangi kejuaraan di level internasional. Carlos Puyol maupun Raul Gonzalez memang memiliki karakter pemimpin yang kuat di klub mereka masing-masing. Namun di timnas, ego dan persaingan antar klub kadang membuat pemain kehilangan wibawa mereka. Piala Eropa 2008 Masuk ke Piala Eropa 2008 yang menampilkan awal dominasi timnas Spanyol di dunia sepak bola. Piala Eropa 2008 berlangsung di Austria dan Swiss pada 7 hingga 29 Juni. El Matador datang sebagai salah satu unggulan karena diperkuat para pemain bintang yang merata hampir di semua lini mulai dari Xavi Hernandez, Iniesta, Sergio Ramos, Iker Casillas, David Silva, David Villa, dan Fernando Torres yang disebut sebagai generasi emas merupakan sedikit pemain yang menjadi andalan di klubnya masing-masing. Spanyol berada di grup D bersama Rusia, Swedia, dan juara bertahan Yunani. Meski begitu, mereka mampu keluar sebagai juara grup D setelah menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan. Di babak knockout, Spanyol menghadapi Italia yang merupakan runner-up grup C dalam laga perempat final di Stadion Ernest Happel, Austria. Pemenang pertandingan harus ditentukan melalui babak adu penalti karena skor kacamata bertahan hingga perpanjangan waktu selesai. Di laga ini, La Furia Roja menang 4-2 atas Italia dalam adu penalti. Timnas Spanyol pun melaju ke semifinal untuk menghadapi Rusia yang secara mengejutkan menyingkirkan Belanda di perempat final. Pada pertandingan semifinal kontra Rusia, Spanyol mampu menang telak 3-0 berkat gol dari Xavi Hernandez Daniel Guiza, dan David Silva. Timnas Spanyol pun mencapai partai puncak untuk melawan Jerman yang secara sejarah lebih berpengalaman di turnamen internasional. Partai final pun digelar dengan meriah di Stadion Ernest Happel. El Matador turun dengan skuad terbaiknya dengan memasang Fernando Torres sebagai penyerang tunggal di depan Cespa Bregas, Xavi, dan Iniesta. Pertandingan berjalan dengan cukup ketat, tetapi Spanyol mampu unggul lebih dulu ketimbang Jerman. Pada menit ke-33, timnas Spanyol memecah kebuntuan melalui gol Fernando Torres. Satu-satunya gol yang tercipta pada laga puncak. Gol tunggal Torres itu pun memberikan Spanyol kemenangan atas Jerman. Sebuah gol yang membuat seluruh warga Spanyol terbawa suasana. Pada turnamen edisi ke-13 itu, La Furia Roja keluar menjadi juara Piala Eropa lagi setelah terakhir kali merengkuhnya pada 1964 silam. Kesuksesan timnas Spanyol di Piala Eropa 2008 tidak lain berkat kerja keras setiap elemen di dalam tim, mulai dari pelatih hingga pemain. Meskipun Torres tidak mendapat gelar pemain terbaik yang disabet rekannya Safi Hernandez ataupun David Villa yang menjadi top skor dengan torehan 4 gol, peran El Nino dan gol semata wayang yang dicetaknya ke gawang Jerman 
layak kita berikan apresiasi dan pujian yang sangat besar. Di laga puncak itu, ia terpilih sebagai man of the match. Setelah tampil luar biasa bersama Liverpool pada musim debutnya serta membawa Spanyol menjuarai Piala Eropa 2008, pada akhir musim 2007-2008, Torres menempati posisi ketiga dalam pemilihan Ballon d'Or 2008. Suatu pencapaian yang tidak pernah ia duga, sebuah kebanggaan baginya dan keluarga. Piala Dunia 2010 pada fase ini, Spanyol dianggap merupakan salah satu kekuatan terbesar di kancah sepak bola dunia dan hampir selalu menjadi unggulan di setiap turnamen internasional. Faktor utamanya, tentu saja berkat skuad mumpuni di setiap lini berisi kumpulan para pemain muda berkualitas yang telah matang berasal dari dua klub penguasa La Liga Spanyol yakni Real Madrid dan Barcelona. Pada musim-musim sebelumnya, memang para pemain ini Tampil begitu memukau di La Liga maupun Eropa. Hanya ada tiga pemain yang berkiprah di luar Spanyol, yakni Cesc Fabregas, Pepe Reina, dan Fernando Torres. Sisanya berlaga di Spanyol. Hal itu tentu saja membuat kekuatan El Matador merata di setiap sisi dan hampir tanpa celah. Kekuatan antara pemain utama dengan pemain pelapis juga bisa dibilang memiliki kualitas yang sama baik. Akan tetapi, Keberadaan para bintang Real Madrid dan Barcelona justru seringkali menimbulkan masalah bagi pelatih. Rivalitas abadi kedua raksasa La Liga itu seringkali menghalangi para pemain untuk melebur serta bahu-membahu berjuang mengantarkan Spanyol meraih prestasi. Tetapi, keadaan mulai berubah lebih baik semenjak tim Matador menjuarai Euro 2008. Pelatih Luis Aragonis terbukti berhasil menyatukan para pemain Real Madrid dan Barcelona. Keadaan baik itu pun terus berlanjut saat tongkat estafet kepelatihan berpindah ke tangan Vicente Del Bosque. Del Bosque sukses mengantarkan Spanyol ke partai puncak Piala Dunia 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan. Spanyol melaju ke final setelah mengalahkan Portugal, Paraguay, dan Jerman di babak knockout. Pada partai final, Iker Casillas dan kawan-kawan berjumpa Belanda. Banyak yang memprediksi pertandingan bakal berjalan seru dan menghibur lantaran kedua tim sama-sama belum pernah mencicipi sensasi mengecup trofi Piala Dunia. Benar saja, final yang berlangsung di Stadion Soccer City Afrika Selatan itu menyajikan pertarungan sengit. Spanyol mengusung Tiki Taka, sedangkan Belanda mengimbangi dengan permainan pragmatis nan keras. Bahkan tidak jarang, para pemain Belanda bertindak kasar dan memaksa wasit mencabut banyak kartu kuning. Kalian mungkin tidak akan lupa dengan tendangan Nigel De Jong yang menghujam keras ke dada Sabi Alonso yang tercatat sebagai salah satu pelanggaran paling brutal pada pertandingan internasional. Kejadian itu pun sontak membuat para pemain Spanyol ikut terpancing. Sergio Ramos dan Carlos Puyol bahkan tampak beberapa kali melakukan pelanggaran keras kepada Arion Robben dan kawan-kawan. Tercatat 14 kartu kuning dan satu kartu merah mewarnai partai final kala itu. Kedudukan imbang berlangsung sepanjang waktu normal, memaksa wasit melanjutkan pertandingan ke babak ekstra dua kali 15 menit. Dan disinilah, gol yang dinanti itu lahir. Tepatnya, 4 menit sebelum berlanjut ke adu penalti, gelandang milik Barcelona, Andres Iniesta, sukses menceploskan bola ke gawang Martin Stekelenburg usai menerima umpan matang dari Cesc Fabregas. Sebuah gol yang membuat seisi stadion bergemuruh sekaligus membuat pendukung Belanda bungkam dan gemetar.
keunggulan 1-0 untuk kemenangan tim Matador bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Spanyol berhasil meraih trofi Piala Dunia pertamanya sepanjang sejarah. Lantas, kemana Torres? Di Piala Dunia keduanya 2010, Torres memang menjadi bagian dari skuad pemenang timnas Spanyol, tetapi tidak mencetak satu gol pun di turnamen tersebut. Penurunan penampilannya secara langsung terkait dengan cedera serius yang dideritanya menjelang turnamen, menjadikannya sebagai pemain pengganti di beberapa pertandingan. Torres sudah telah mengalami intervensi, tapi tidak ada gravitas. Termasuk di laga final, ketika ia harus ditarik keluar karena cedera hamstring yang berakibat pada hancurnya mental Torres. Ia mengaku kecewa karena tidak bisa memberikan yang terbaik. Tetapi Torres juga turut senang karena Spanyol keluar sebagai juara dunia. Euro 2012 Cidra itu juga ternyata berpengaruh besar pada kinerja Torres di level klub yang selengkapnya bisa kalian simak pada video sebelumnya. Setelah memenangkan Liga Champions 2011-2012 bersama Chelsea, sekaligus menjadi salah satu musim terburuk dalam karirnya selepas hijrah dari Liverpool, El Nino dipanggil ke Piala Eropa 2012 bersama dengan Juan Mata, rekan satu timnya. Selama Euro 2012, Torres memiliki kesempatan melakukan yang terbaik untuk membuktikan bahwa Chelsea tidak salah merekrutnya dengan harga selangit dari Liverpool. Tetapi nyatanya, Torres berada di bangku cadangan dalam banyak pertandingan. Dia kerap masuk lapangan sekitar menit 70 dan 80 pertandingan. Meskipun demikian, Torres tetap produktif dengan torehan 3 gol hanya dari 189 menit bermain, menjadikannya sebagai salah satu pencetak gol terbanyak kompetisi. Pada Piala Eropa 2012 itu, Spanyol kembali keluar sebagai juara Eropa setelah melumat Italia dengan skor 4-0 lewat gol David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres, dan Juan Mata yang bergantian membobol gawang Gli Azuri. Keberhasilan pada Euro 2012 membuat timnas Spanyol menjadi satu-satunya negara yang berhasil mempertahankan trofi Piala Eropa secara beruntun, sekaligus menjadi negara pertama yang menorehkan tri gelar, yakni Piala Eropa 2008, Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa 2012. Luar biasa. Piala Konfederasi 2013 Masuk ke tahun berikutnya, di mana Torres dan Spanyol mengikuti Piala Konfederasi 2013 yang berlangsung di Brazil. Di mana pada turnamen itu, Fernando Torres keluar sebagai top skor dengan torehan 5 gol, meskipun dia kerap masuk dari bangku cadangan. Sayangnya, di final melawan Brazil, Spanyol harus takluk 3-0 oleh tuan rumah. Setelah itu, Performa Torres terus mengalami penurunan, hingga Chelsea pun tidak lagi menjadikannya tombak utama. Pertandingan terakhirnya bersama Spanyol adalah ketika berlaga di Piala Dunia 2014 bersamaan dengan menurunnya kekuatan El Matador akibat menuanya generasi emas mereka yang memaksa Spanyol harus pulang lebih awal karena tersingkir di babak penyisihan Piala Dunia 2014. Fernando Torres selama 11 tahun membela timnas Spanyol. Dalam kurun waktu tersebut, 
Ia telah mengoleksi 39 gol dari 110 pertandingan. Membuatnya bertengger sebagai top skor ketiga sepanjang masa Spanyol, di bawah Raul Gonzalez dan David Villa. Selintas, jumlah gol yang dibuat Fernando Torres tidaklah istimewa. Sebab, jika di rata-rata, rasio gol Torres hanya mencapai 0,34 gol per pertandingan. Akan tetapi, ia kerap mencetak gol-gol penting saat membela La Furia Roja. Fernando Torres tercatat selalu mencetak gol saat membela Spanyol di final Piala Eropa. Hal itu dilakukan di final Piala Eropa 2008 dan 2012. Pada 2008, Torres mencetak gol tunggal kemenangan Spanyol atas Jerman. Kemudian, Torres juga mencetak satu gol saat Spanyol menang 4-0 atas Italia 4 tahun kemudian. Gol yang membuatnya selalu dicintai dan dikenang. Demikianlah perjalanan Fernando Torres dan timnas Spanyol Hyper Power. Tim yang akan selalu dikenang sebagai salah satu tim nasional terkuat yang pernah ada berisikan Fernando Torres dan kawan-kawan di dalamnya.